Daniel siempre luchó por la verdad. No merecía morir así. Daniel era nuestro amigo, coronel. Y siempre fue un gran profesional y un gran ser humano. Y como dice usted, no merecía morir así. Esa profesión de periodismo, como la nuestra, son carreras muy ingratas. Ya estamos revisando todas las cámaras en el perímetro del periódico. Seguramente muy pronto vamos a tener sospechosos. Pues yo no creo que hayan sido simples sicarios. Yo creo que hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Yo pienso lo mismo. Pero los vamos a agarrar. Necesito contactar a la esposa de Daniel. ¿Usted sabe algo de Lucía? Ay, Dios mío, Lucía, sí. Eh, no, no, no. Hace mucho tiempo no sé nada de Lucía, pero... Tengo un amigo que sí nos puede ayudar. ¿Aló? Doctora Marcela. Teniente, dígame. ¿Ya tiene noticias? Así es, doctora. Tengo noticias y no son las mejores, la verdad. Lo escucho. El lugar que investigaba el detective urbano explotó. ¿Qué? No hay sobrevivientes. Apenas tenga más información, se la haré saber. Muy bien. Gracias. ¿Qué fue? Es de la niña. Doña Hilda, el lugar donde el detective está averiguando explotó. ¿Y? Y no hay sobrevivientes. ¡Ay, mi niña! ¡Dios mío, mi niña! Tranquilicémonos. Doña Hilda, escucha, tenemos que saber si de verdad estaba su yerno y su hija ahí. ¿Sí? No nos adelantemos. Patrón, llegó la visita. Gracias. Siento mucho la pérdida, Rogelio. Emilia, Emilia. Tantos años. Muchos. El mundo es cierto. <ríe> Así me llamaban. Ahora soy sombra. Igual nunca nos presentaron. Peor. Ambos sabíamos que existíamos. Tenemos mucho que hablar. Doctor, Soraya, necesito estar solo con Emilia. Por favor. Sí. Gracias. ¿Aló? ¿Algairo? Marcela. Qué pena con usted haberle colgado así, pero lo que pasa es que no podía hablar. No, aquí se la pongo a, a doña Hilda. Albeiro, hable. ¡Albeiro, la niña! Pasó algo muy malo, Dios mío. ¿Qué pasó con la niña? Dígame, ¿la encontraron? Ay, Albeiro. Es que el sitio en donde el investigador creía que estaba Catalina acaba de estallar. Y no hay sobreviviente. ¿Cómo? Eso no puede ser, la niña. La niña, Dios mío, al menos la niña. No, oh, doña Hilda, no. Ay, ay, Dios mío, mi niña. No, doña Hilda, tranquilícese. Eso no está confirmado. Ay, Dios mío. Le voy a traer un vasito de agua, doña Hilda, por favor. Respire. Dios mío. Dios mío, mi niña. ¿Su hijo resultó más eficiente que usted? Bueno, sí, la verdad es que el muchacho demostró de lo que estaba hecho. Usted hubiera visto eso, patrona, ¿no? Apenas llegamos al sitio y vi al tipo ese. Se bajó como llevando el demonio en el espíritu, pues le apuntó y le pegó su pepazo en la cabeza. El periodista ese Daniel Cerón ya no está en este mundo. El muchacho le cumplió, patrona. Sí, me cumplió. Entréguele esto. 
Dígale que si se sigue portando así de bien, habrá más. Gracias, patrona. ¿Y es que acaso tiene pensado otro trabajito para él? Necesito que investigue a la mujer que era dueña de este rostro. ¿Cómo así usted está dudando de que la estén buscando? Claro que la deben estar buscando, Calvo. ¿Usted qué cree? ¿Que no tenía mamá, novio, amigos? Bueno, sí, pero como en este país se desaparece gente todos los días, pues ella es una más. Ella no es una más. Su mamá ya me vio. Y me vio nada más y nada menos que de la mano de un candidato presidencial. Usted es Carla, mi hija. ¿Cierto? ¿La conoces? No. Usted está bien, señora. ¿Le pasa algo? ¿Le podemos colaborar con algo? Usted no es mi hija. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Carla? ¿Dónde está Carla? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Ya entendió? Sí. Igual yo borré todas las fotos que había de ella en Internet. ¿En Internet? ¿Por qué no piensa, Calvo? La memoria de la gente. La gente no la puede borrar. Dígame que al menos guardó los documentos de identidad. Sí, yo los guardé. Tan pronto los tuve en la mano, pues pensé en quemarlos, pero... No, yo tuve la precaución de guardarlos. Menos mal. Entrégueselos a su hijo y a la novia. Dígale que investiguen a la familia de esta mujer. Listo. Y cuando los encuentren, ¿qué le digo que hagan? Los maten. No podemos dejar cabos sueltos y mucho menos ahora que voy a ser la primera dama de este país. Mi cara está por todas partes y no me conviene un escándalo y menos de esa vieja. Si eso es lo que usted quiere, cuente con que esa gente se va a morir. No soy capaz de ver morir a alguien por mi culpa, Natalia. Yo sé que usted es un buen hombre, que tiene un corazón inmenso, que no es un asesino. O sea, no le parece que hemos llegado demasiado lejos con todo esto. Iván, no hay otro camino, lastimosamente. Y si la habla le pide a mi papá que haga un camello igual. Yo no voy a poder. Ni todo se puede poder por para nosotros. Escúcheme, sí vamos a poder. Porque estamos juntos en esto. A ver, yo sé que es difícil para usted. Porque también es difícil para mí. Pero tenemos que seguir adelante. ¿Mm? Usted no me va a dejar. Es mi papá. Aló. ¿Qué hubo, mijo? Le cuento que la patrona quedó muy contenta con el trabajito que hizo. Ahí me dio unas lucas como pago. Qué bueno. En cualquier momento paso por el hotel y le dejo la plática. Además, le encargó otro trabajito. ¿Y qué es? Tiene que ponerse a investigar a unas personas. Y tan pronto las encuentre, usted ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo estás, Rogelio? Destrozado, hermano. Perdí a un amigo que era como, como si fuera mi hermano. Y nosotros estamos corriendo el mismo riesgo. Porque Mano Negra y su gente son unos malditos. Bienvenida, Catalina. ¿Cómo está? Venía hablando con el coronel de la investigación. Cuéntame, ¿cómo ha estado? Menos mal llegó. Tengo el corazón que se me sale. Pero todo va a estar bien. Pues yo, no se preocupe. Ya se está haciendo el levantamiento del lugar. Estamos identificando los restos humanos. Sin embargo, necesitamos unas pruebas de ADN. Lo que sea. Usted cuenta conmigo para lo que sea con tal de saber qué es lo que está pasando. Bueno, si están de acuerdo, entonces voy a llamar para que vengan a tomar esas muestras. Por supuesto. Ay, gracias, gracias, gracias. No, por favor. Mami, ¿y no deberíamos llamar al Beiro? Pues al final de cuentas es su hija, ¿no? Yo lo estaba llamando, pero no me contesta. Ah, no, yo sí pude hablar con él. ¿Ah, sí? Sí. Le conté y está destrozado, pero... Es igual no sabemos en dónde es que está. 
No, pues nadie. ¡La gritadera, Careobo! ¡Oh, su madre! Está chillando la nenita. ¿Dónde está mi hija? Tengo ni idea de lo que me está hablando. ¿Está en las drogas o qué? ¿Cuál es droga? Dígame dónde está mi hija. Usted y la mal paria esa la llave la secuestraron. ¿Dónde está mi hija, miserable? Tengo ni idea de lo que usted me está hablando, imbécil. Es más, si fuera por mí, hacía mucho rato ya había acabado con su sufrimiento. Muerto ya estoy. Qué culo si es usted. Dale, pues, papá, más bien. Quiero saber quién dio esa orden, Mano Negra. Mariana y la demonia. Es que ahí están pintadas esas... inexpertas. Ni tanto, diabla. Su venganza nos trajo beneficios. Explíquese. Las peleas de la Dark Web nos van a traer mucho dinero. Albero, puños de plata, es un cheque al portador. Tener a su hija cautiva nos ayuda a presionarlo. Y también nos puede ayudar con su eterna enemiga, Catalina. Eso es cierto. Al menos usted le ve el lado positivo a todo esto. Mariana voló el lugar donde estaban secuestrados porque alguien andaba investigando y casi daba con ellos. Pero tanto la hija como el yerno de Albeiro están vivos en otro lugar. Albeiro no va a pelear a menos que le demos prueba de vida de su hija. Y la va a tener, diabla. Ahora mismo le paso el teléfono del hombre que los cuida. Puede hablar con ellos cuando quiera. Él ya sabe de usted. Ah, y recuerde una cosa. Una vez termine la pelea, tanto él como usted recibirán su dosis de X6. ¿Entendido? Entendido. Bueno, Dios quiera que esto sirva para esclarecer las cosas. Listo. Entonces, coronel, con esto es suficiente. Entonces, vaya, por favor, inicien los análisis correspondientes. Listo. Ahí ya quedaste. Gracias. Ok. Con mucho gusto. Ustedes. Gracias por venir. Gracias. Con gusto, permiso. Disculpen. Aló. Mi coronel, le tengo información importante. Dígame. Teniente Ferreira. Los peritos encontraron restos humanos en lo que quedó de la explosión. Algunos restos pertenecen al detective Quintero, otros restos están siendo identificados. Mi coronel, no podemos descartar que se trate de Catalina Marín y el señor Hernán Darío Bayona. ¿Y ya los llevaron a medicina forense? Ya, mi coronel. Para poder identificar lo más pronto posible a quién pertenecen esos restos. Entiendo, no se puede ni asegurar ni, ni negar que hubiera alguien en la casa, ¿no? Así es. Mi coronel, yo sé que no son buenas noticias, pero lo mantendré informado apenas tenga novedades. Gracias, teniente Ferreira. Tenemos que esperar los resultados de las pruebas de ADN. Aún no podemos asegurar si los restos encontrados pertenecían a su hija y a Hernán Darío, señora Hilda. Todo lo que hemos hablado, lo que nos hemos dicho, ha sido muy importante para mí. ¿Estamos a mano? No. Aún no. ¿Cómo así? ¿Hay más? La mujer que usted pensaba que murió. Mercedes. No era su esposa. Sombra. La noche que Aarón abusó de ella, él le perdonó la vida. La encerró y buscó una mujer que se pareciera para acusarle a usted de asesinato. Luego, cuando su hijo nació, fue que Mercedes murió. Mi hijo está vivo. Sombra, yo no podía tener hijos. Aarón me lo entregó y yo lo acepté porque... Lo amé desde el primer momento que lo tuve en mis brazos. Pero luego Aarón me lo quitó. Cuando me encerró en ese manicomio. Mi hijo está vivo. Mi hijo. Está vivo. Emilia, por favor. Dígame dónde está mi hijo. No lo sé. Emilia, usted sabe. Emilia, por favor. Por favor, no sé. dígame. Le juro que no lo sé. Yo no lo sé. No mienta. No mienta, Emilia. Dígame dónde está. ¡Es mi hijo! 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 
Es el apuro, Sombra, no lo sé. ¡Comienza, Emilia! Tranquilo, Sombra. Soraya, llévate mal. Venga, acompáñame. Acompáñame. Está vivo. Este es el final, el final. Si no vuelvo a estar contigo, oye bien lo que te digo. Este es el final, el final. El final del paraíso. Yeah, yeah. Hey. Es un castigo, de eso no hay duda. Verte pasar y tener estas ataduras. Es esa magia que tienes cuando me besas. Mami, te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios, te no juro. Estaba dispuesto a mirar para el futuro. Veo. El futuro que Y ya no puedo creer. Final del paraíso. Yeah, yeah. Ha. Oye bien. This is JK. Here we go, go. Un amor prohibido. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca. 